月儿，你别生我舅的气了。那我应该生谁的气啊？我爸的。我爸错哪儿了？你舅酒后伤人，我爸怎么了？他是秉公执法。就算是我亲舅舅，我爸也不可能放人啊。你换作是谁，谁也不可能放了你舅舅的。再说了，这都过了多少年了，怎么就过不去了？你说我做的还不够吗？每次飞行回来，都是我去做饭，我去洗衣服。我一会儿去哪儿啊？菜市场。我一会儿还得去买菜。一天天我就跟个熟睡似的，怎么做也看不到你妈那好脸色。你也知道，我天天盼着舅舅出来，一家人还能像以前一样，好好的过日子。你刚也看见了，你舅舅根本就没有要原谅谁。这下倒好了，又多了一个给我脸色看的人，人又不是我抓的，我怎么了我？我招谁惹谁了？这都什么事儿啊？咱们两家成世仇了。罗密欧与朱丽叶的爱情也没有这么纠结呀、啊。早知道这样，咱俩就不应该结这个婚。这不都是结婚以后才发生的事儿吗？是啊，如果说咱俩不结婚的话，咱两家不成为亲家的话，这不就没这事儿了吗？你妈，你们家会馆是路人甲是路人乙抓了你舅舅啊？我就不明白了，这么简单的问题，你们家为什么老是抓着不放啊？看看看看。这都几点了？从早晨到现在不回来，也不来个电话。哎呀，他刚出来，他哪来的电话呀？不是，我说你坐下行不行？你这一晚上的，你走来走去的，我坐沙发上，你晃得我都晕船了。都几点了？谁知道会出什么事儿啊？哎呀，但凡这蹲过监狱的人呐，他就比那个没蹲过的人心里有数。你别担心，都三十好几的人了，他又不是小孩你以为他成熟啊？三十多岁了，一点也不像这个年龄该有的样子。那还不都怨你啊？啊，一个大男人，你一个当姐的，你说成天的操这个心，操那个心，你就不能让他自己活着？我让他自己活着。上回我让他自己出去了，怎么样？一头扎进监狱了。哎，这倒好。我不管了，警察开始管了。哎，反正啊，你也得好好反省反省。我知道你们俩年龄差距大，可这个差距大，你也不能当妈呀，是不是？行了行了，睡觉吧。要睡你睡，我我我等着。行，你等着。哎呀，得胜！来了来了来了。姐，姐夫，我回来了。你怎么喝成这样？你别管，你别管，我我去个厕所。哎，祝贺啊！来，快扶着你舅舅。哎，哎，你，你回去告诉你爸爸，我明天找他玩。我明明天我找他爸爸玩去，我找找你爸玩玩。你看看，你看看。这就是你爸爸大义灭亲的结果啊！行，反正闲着也是闲着，让他呀找你爸玩去吧啊！小云，你别生气啊，你妈她也是一时生气，你别往心里去啊，你别在意啊，小云。
茶油味吗？嗯，好多了。是我刷的牙龈都出血了。老公，真没想到你好这口。嗯、你要是不喜欢的话，那我以后就不吃了。没有，哎呀，老公、嗯，我还想知道你还有什么类似于这种特别另类的这个重口味。<笑>知道啊，知道。李玉在学校老说，我经常听见，是这个意思吗？这个词儿不是形容词的，这个词儿是。笑什么？说呀，说呀。<笑>算了，我不想教坏你。那好吧，哎，老公，你先跟我说，你还有什么类似于这种重口味的嗜好？嗜好？我从小到大也没什么嗜好啊。跟奶奶、爷爷一起长大，一起玩，跟爸爸一起吃。你爸也是啊？我除了我妈，我们家都爱吃。爷爷在的时候还经常给我们做呢。那个时候家里经常弥漫着臭豆腐的芳香。哎呦，你快别芳香了！你妈受得了这种芳香吗？自从爷爷去世以后，家里就再也没有这种味道了。我们要是馋的话，只能出去吃，谁不敢带回家里？再说了，这种东西也没法偷偷吃啊。那你的意思，这是第一次带回家呀？当然了，婆婆太宠你，要不是你自己非要买回来，我妈打死也不会让你带回家的。我，嗯，其实不是我要买的，是你妈非逼着我买的。你妈？谁呀、啊？什么谁呀、啊？快开门！万一，嗯，我们俩商量个事好吗？说，从今以后每天晚上都不许提到你妈一个字。为什么呀？来了，别签了。起来，哎呦，起来！只上我那屋睡去。哎呀，咱俩换屋睡，你上我那屋睡去。那味儿，快快快快！要不然你实在不行，你睡沙发也行。真受不了那味儿。哎呦，你们满家都什么低级趣味呀？那味儿太大。哎，你别跟那儿腻乎啊！满意睡沙发的话，你必须跟我睡床。我告诉你，别跟那儿卿卿我我的。妈耳朵可灵着呢。嗯，那去去去去去，跟。睡了啊。妈，是我啊，没发春了。什么时候跑到我床上来的？嗯，那几点了？该做饭了啊！六点半了，怎么又起来晚？哎呀！哎，以后没有我的允许，不许上我的床啊！瞎耽误事，你少来吧你，你还差这一天半天的呀！嗯。哎。吃了，哎呦，就就那么一会儿功夫，吃吧，别撑着你。哎，得嘞，快吃啊！哎啊，请问你刷牙洗脸了吗？别起那么早给我们做早饭了，这样我们多担当不起啊！我不做，你还要下去买呀？净花冤枉钱！洗完了，洗完了，还可以吃了吧？儿媳妇，给爸盛碗粥。自己吃饭自己盛，别老把自己当太后娘娘。哎呦，老太太，<笑>在这个家里啊，您就是太后娘娘。老佛爷，奴才给您请安了。哎，今天是周六吗？啊，是啊
，你们不是喜欢运动吗？嗯，一会儿跟我出去，我带你们玩点刺激的。什么？妈，我能不能不去啊？我就没叫你。满姨啊，嗯，你脚也好了，能走路了。嗯，带上你媳妇儿，咱们一起去。奶奶，你带上我呀。你不是他媳妇儿啊？奶奶，再吃点，再吃点，多吃点。姐，你听到了吗？奶奶说她要带上我。哎、行了行了，别那么心嘛，再把桌子给皱了，我还没吃呢。啊啊、这吃、哎，老公，奶奶说那刺激的活动是什么呀？满姨啊，这就是奶奶说特刺激的运动啊。是啊，不刺激吗？哎，老徐，就在那边啊！你走烦了，就在那边。别喊了，他听不见也看不见。<笑>奶奶，我们还怎么打到球的呀？打的也不是自己的球。<笑>哎，老徐头，那个球是我的。什么你的球？是我的。是你的球。我的。来来来，球了。啊。嗯。哎呦，这孩子，别闹写东西了。哎。怎么就你自己啊？其他人呢？还说呢？昨天晚上干什么去了？啊？怎么没回来？加班呗。哪能想起打电话这事儿啊？我跟你讲，不行啊！以后不回来必须打电话。知道了。哎，嗯，你知道吗？祝贺的舅舅昨天出来了。是吗？还跟满月较劲呢。是苦了月月了，这事儿啊，是我一块心病，要是不解决，那这月月在祝家，那真是够难受的。你有什么办法啊？这事儿啊，前两天还跟你爸商量来着，等他回来再说吧。哎，对了，家里其他人呢？奶奶跟嫂子怎么样了？你跟我说实话。你躲出去，是我为了你嫂子。哎呀，都说是加班了，弄晚了不就在宿舍住呗？哎，你快说呀，怎么样了？哎呀，他们俩的关系啊，有很大的进展。哎，知不知道奶奶带他干嘛去了？干嘛去了？打门球。天哪！我唯一的一次惨痛经验就是打闷球。我的，看，嘿，嘿，爷爷进了，好孙子，好孙子老钱，自己不行就算了，干嘛拿你孙子对付我呀？不带这么欺负老太太的啊！哎，老太太，那会儿您不是也带孙子欺负过我吗？啊，哎，行，让你的孙子。放马过来，哎，过来。哦。奶奶，怎么了？跟我来。去哪儿啊？帮我打一局。嗯，奶奶，我不会打。别再再把身子弯点，七老八十了嘛。哎，就这样，别动啊，眼睛盯着球，手握稳了这杆，别晃啊，别晃。
还说你会做运动呢，我看你能打着球就不错。行吧，就这样啊。好，呃，这儿呢离那球门比较远，咱们分三杆打啊，这叫技巧。慢慢推杆，你们打了。谁呀？给介绍介绍啊！这是你钱爷爷，这是韩爷爷。钱爷爷好，韩爷爷好。这是我孙媳妇儿，叫你好，你家倒的你，特别好的好。好，好，好。我跟你们说啊，我孙媳妇儿是个大律师，不但能打官司，而且洗衣服做饭，那更是一把好手。哦，哦，好。哎，老韩呐。哪天让老太太请咱们一段，咱们到家去做客，尝尝孙媳妇的手艺，行不行，老太太？呃，啊，啊，行啊。老钱，别麻烦人家了。我看娜娜还挺舍不得的呢。啊啊啊！好，呃，那就算了，那就算了啊。谁舍不得了？行行，过两天啊，到我们家去，我让我孙媳妇跟你们露两手。<笑>好，这两天我们就不吃饭了，对，等着。看我这孙媳妇乐的都合不上嘴了，是吧？是啊是啊，我我高兴，特别高兴。你看看这孩子多懂事啊，那多懂事的孩子呀！就是。祝贺啊！哎呀，你学点什么不好啊？学你爸玩鸟，来过来吃饭了啊！哦，德胜，德胜，吃饭了。饭好吃啊！吃吧，吃吧，吃吧。来，吃完饭呢，赶紧回家看看啊！妈都等急了。哎呀，慢点儿，别噎着。你这儿又不是监狱，没人给你抢。你看看，你看看，你看看，你不会说话你就别说。一个老娘们，你天天叨叨叨叨，你吃个饭都吃不清气。你这我我这不是为他好吗？你看，为他好。他都多大了？他多大怎么了？多大他也没学会懂事儿啊！妈，爸，你们都少说两句吧。还有你，我，我，我怎么了？你老丈人要是懂事儿，咱家能这样吗？妈，我觉得这事儿不能怨我爸。你说什么？不怨你爸？你爸要不是多管闲事儿，人家对方不早就私了了？还至于蹲监狱？这事也不能这么说呀、啊。我爸要是不抓他，不早就出人命了吗？现在不也好好的吗？哎，德胜，你你给我回来啊！哎，德胜。这事儿你放放不行吗？啊！哎呦，我还没说什么呢，他这就给我脸色看呢。来，这你好好的一顿饭，让你弄成什么样了这事儿是我妈不对，你先别生气。我们出去吃完饭好不好？你就有事要一直住在这儿吗？我不知道。他
太有主意，我就搬走。月儿，你这不是撵舅走吗？他刚出来又没工作，你让他住哪儿啊？这我不管，再这么下去，我就要疯了。什么意思？他上哪儿？妈。奶奶，那个叉子呀，不是那么拿的，是这样，这样。你得像拿匕首似的，你要杀了这些异粉吗？嗯。嗯，对。对。我还真要杀了他。你说这些外国人，他也不怕费劲哈、啊。吃着面条用什么叉子呀？就不能用筷子吗？小姑娘，来来来，给我换双筷子。对不起，奶奶，这里是西餐厅，没有筷子。什么西餐厅啊？告诉你们老板，就是我老太太说的，买几双筷子费不了多少钱啊。嗯。笑什么笑啊？嗯、啊？我小时候吃西餐的时候，你们还不知道在哪儿呢。奶奶，你那么早就吃过西餐呀、啊？那当然了，不知道啊。我是个格格。格格，真的啊！还有一套格格的衣服和鞋呢，可金贵了。当年差点没让他们给我烧了。哎，晚上你回去，我让你穿上试试。给我试试？难道让我试啊？哼，不行啊，我穿不了喽。<笑><笑>奶奶，你对我太好了。叫我那格格，那格格，哎，多好听啊！嗯。哎呦，服务员，换双筷子行不行啊？妈，吃饭了。哦。吃什么？哟，鱼面呐！哎呦，你学会了？红哥没教我，我自己偷师学艺，私底下学的。真的？嗯，真行。哎，我这个是为我将来做准备。哎呀妈！你看看你，多愁善感的，这不是你的风格哦。去去去，开吃了啊啊！嗯，让我尝尝。嗯，好吃好吃。哎，你真够行的啊！这鱼面做的比你爹强多了。你可真是青春玉兰，比兰还兰呢。真的？嗯，那我尝尝啊。快快快，好吃，好吃吧？天哪，太棒了！<笑>哎，我果然天资聪颖啊，太棒了！哎哎哎，有这么夸自个儿的吗？哎，真行！妈，你不觉得我在做饭这方面有天赋啊？有！哎，你嫂子啊，要有你一半的天赋啊，那就烧高香了。哎呀，人家干大事儿的人哪有功夫弄这些？哼，干大事儿！哎呀，这世界上唯一的大事儿啊，那就是生活。如果生活都过不好的话，那还有什么资格谈大事？妈，嗯，你这是在讽刺你自己吗？我，有吗？你会做饭吗？这厨房里啊有两种人啊，一种啊是负责做的人，一种呢是负责吃的人。我就是负责吃的那部分，这就是懂生活，知不知道？哦，我忘了你是大律师了。奶奶，我问你，这饭只是做给自己吃的吗？当然不是了。如果你做的饭啊，没有人欣赏，没有人为你叫好的话，你觉得这道菜算是完成了吗？做和吃是生活中密不可分的一部分，关键的窍门就在于做的享受和吃的享受。哎，你看你爹啊，他天天给咱们做饭，如果咱们都不爱吃，你觉得他还会天天做吗？他会觉得享受吗？
，我呢就给了他这份吃的享受，所以我也是这道菜的合作者，懂不懂啊？懂了，你呀、啊、就是在为你不做饭狡辩。哎，你说天底下还真有像你这样无缝焊接的厚脸皮啊？这这，讨厌啊，<笑>还长见识了，<笑>快吃吧你，吃了都不动你的嘴。<笑>奶奶，哎，您确定要看三 D 电影吗？怎么，就许你们年轻人看呢？你不是说特刺激吗？哎呀，不是，我怕这里面的音响声音特别大，怕您。没事儿，我耳朵聋。嗯，那您看过三 D 电影吗？没有，有什么不一样吗？不太一样，我们在里面都要戴眼镜的，那人都跟真人似的，是立体的。别说了，那进去不就知道了吗？嗯，好，好了，走，走，那个，走，嗯。Can I carry four, sir?你想跟我走啊？妈，你就让月月回来住吧。哎呀，不行，满月现在已经长大了，不能跟你一起住。你想回家看看那没问题但是你想把这个家当成避风港的话我告诉你不行妈你婆婆有问题那也是你妈呀是不是不管用什么方式你得自己去解决呀而且我再重申一次住家才是你现在的家妈可是我的问题是你们带来的
，回头我叫上你们钱爷爷、韩爷爷，让他们一起来吓吓他们。可别，钱爷爷有心脏病，你别把他带这儿来。跟你开玩笑呢，凭什么我花钱让他们享受啊？对不对？满意，你刚才也跟着大叫，你是不是学奶奶呢？不是啊。你不觉得刚才那一幕特别可怕吗？<笑>你看看，年轻人都害怕，我老太太叫两句，有什么奇怪的？<笑>走，放心吧，我会把他劝回去的。嗯，哎呀，你不用过来了，知道我知道，你等我电话吧。啊，哎好，怎么样，家里是不是乱成一锅粥了？哎，小贺的爸爸妈妈因为满月离家出走。都吵起来了。你说这孩子，这是解决的办法吗？妈，说句实话，满月在祝家过得可不怎么开心。她婆婆从来没给她一个好脸，真的，我了解实情。满月整天忙里忙外的，以前她婆婆跟她抢着干的那些活，现在都交给她了。我知道。可是这种事儿，娘家人不能插手啊。还得满月自己解决。她婆婆以前对她多好呀，所以说呀，陈慧那是心结没打开，她恨的不是满月，恨的是我们。现在祝贺的舅舅又出来了，还住在家里，你让满月怎么办呀？哎呀，放心吧，会有办法的。哎呦，你说这老的刚给哄好了，这小的又出事儿了。哎呦，真的是啊，这生活啊，真的是波澜壮阔啊！妈，都这样了，你也笑得出来啊？那怎么啦？我跟你讲啊，这有的事儿啊，你看着比天都大，那没准笑一笑就都能解决了。但是有的人他老绷着个脸，自己心里苦不说了，别人看着也苦。我不想你呀、啊。哎，回来啦！你们出去玩不带我？还说呢？昨天晚上你上哪儿去了？啊？肯定是跟小白。啊，奶奶，你说什么呢？嫂子啊，嗯，满面红光，很滋润哦。我做饭去了。哎，我观察到咱们家里全都是女人，就我一个男人。那我今天就绅士一点，饭我来做。哎，没听说过绅士爱下厨的。是啊，老公，你一个大男人，别老往厨房里钻。有这点时间，你应该去看看论文。你的舞台啊，不是在厨房，是在讲堂。是，我还没说话呢啊，满意啊，你就算了。今天的晚饭由我孙媳妇来做。奶奶，您说的是我吗？你是我孙女儿，我舍得让你干活吗？奶奶，那孙媳妇就不用疼了吗？我是想教你几手，回头那老钱来了，你怎么对付啊？嗯，今天呢，老太太我高兴 ，Follow me。来了，来，哟，小月回来了啊！奶奶，我走了。哎，别呀，都到家了，吃完饭再走吧。这个家已经和我没什么关系了，我就不在这儿扫大家的兴了。哎，月儿，满月。月儿，小月，怎么了？德胜回来了。啊，哦，行，妈没事，做饭去吧。啊，走，做饭去。来，满月，满月，你站住！还记得小时候这个地方吗？记得啊，这原来还是一片荒地呢。哦，对了，你看那儿
原来是一片池塘。小时候你和满月经常欺负我的地方。这才几年啊，变化这么大，没有什么是不变的。原先的池塘没有了，哥哥结婚了。月月也嫁人了，所以啊，没有什么是不能变的。月月，我知道这几年你的心里很苦，你盼着舅舅出来，希望舅舅能原谅爸爸，这样你婆婆那关也就能过了。可没想到舅舅出来，让你的美梦破灭了。我知道你受了很大打击，可你有没有想过，也许我们设定这一切都会改变的时间错了，不是在今天。姐，道理我都懂，只是我真的没有办法再回到那个家里了。很多时候我就在想。舅舅那天要是没有喝酒该多好，要是爸爸那天没有在现场该多好，一切都还能像以前一样。婆婆疼我，爱我，就像咱妈一样。舅舅还会带着我和小贺出海钓鱼，上山露营。可是我真的不知道是什么地方出了错，时间、地点，就像一个邪恶的轴心。就在那一刻，原来的幸福慢慢开始崩溃。我努力着，我期盼着，我期望所有的一切都能像以前一样，一切一切都一样。为什么老天爷对我这么不公平啊？我到底做错什么了？月月，事情已经发生了，你就不要再想了。我相信，一切都会跟以前一样的。现在你不能崩溃，我在你身边，还有哥哥，咱爸咱妈，还有奶奶。哥，你说句话呀！我说什么呀？妹妹都这样了，你不得劝劝呀？哎，时间会带来最美好的结局。如果结局不够美好，那只能说明时候还没到。揍他不？啊！我怎么了？你哎，我哎，我揍你！我说什么了？等等我，等等我！哎哎，你给我站住！姐，你快站住！别过来，别动！哎，你还等着？你，姐，你快点！你给我站住！别跑！你爸当时路过，看见德胜跟人动刀子，就赶紧的冲上去。当时德胜啊，喝得大醉，说什么都不听，拿着刀子就捅那人一刀，那人当即就倒地下了。你爸急了，上去就握着那刀子，他怎么劝他都不听。你爸没招了，那就把他一把扳倒在地上，铐起来了。哦，这如果不铐，后果不堪设想。可是这靠了，后果也不小。哎呀，这陈慧就说啊，说本来可以私了的，结果判了刑，重伤害。对啊，差点没救活。他们就埋怨爸爸这一靠走了司法程序。对啊。他们有没有想过，万一这不靠，对方不一定会怎么样呢？可是他们说呀，可以不靠啊。说的轻巧。这一个醉汉手持凶器不靠，这不定后面会出什么大事呢？哎呀
，不是每个人都像你这么思考问题的。哎，这满月也太可怜了，一个屋檐下，一个婆婆，一个舅舅，真是没办法生活到一起去。哎，回来了。开门，开门。来了，来了。嗯。哎。啊。德胜。叫满堂红给我出来，缩头乌龟，出来，出来，满堂红。德胜，德胜，你喝醉了，要不然这样吧，你到里屋去休息会儿呗。休息？我在监狱我都休息三年了，你赶紧的，叫满堂红给我出来。红哥出差了，过几天才能回来。啊！好了，满城红胆小鬼，都跑了，都跑了，跑了。孩子，你喝多了啊？你不愿意这躺着，就回家去。老太太，你别多管闲事啊！我找满城红，我算算这三年的账。行、啊，愿意待着你就待着啊。来，咱喝口水啊！你走开！干嘛呀你？你给我站起来！站起来，听到没有？你个小丫头，你谁呀、啊？你管我是谁？你现在给我站起来，快起来！好，好，我站起来了，你想怎么样？小丫头，你，我，我抽你，你这，哎哎，哎，保安，喝多，真没喝多，哎，你都不用扶我，真真没醉，小伙，啊，舅舅，哥。我真没醉，我哎我。朱哥，回去别跟你妈说，她到这儿来找事了，就说她到外面喝的酒，跟她也这么说。行，知道了。到底出什么事了？别问了。走吧，回去再说吧。走吧，走吧，不会有什么事儿吧？坏的，放心吧。啊，哎呀，哎，回来了。哎，怎么样？怎么样了？周哥把他接走了。你没事儿吧？我没事儿。妈，到底怎么回事啊？啊，没什么事。我刚才你也真是的啊！你说你，你那样，你子做的对，要不然那德胜还不得把咱家弄分天啊？就是啊，妈，他要喝成那样了，他能记得什么呀？现在跟他讲道理啊，纯属是浪费口舌。再说了，这样也好啊，等以后他再喝多了想到咱家，最起码会有阴影。哎呀，不管怎么说，他也是小月的舅舅。妈，他现在那记性，他能记得自己姓什么都不错了。等酒醒之后，他哪还记得他去过哪儿，跟谁在一起，说过什么话？你相信我吧，没错的。行行，别啰嗦了。进去做饭去，我饿了啊！走，奶奶，那你今天教我做什么呀？自己说。妈，刚才到底怎么了？哎呀，就是德胜，刚才喝醉了，到家来撒酒疯，差点把奶奶给摔倒了。啊！哎，你媳妇一脑噼里啪啦，咵，扔出去了。扔，扔出去了。啊！舅舅那么大个人，怎？好像就是给扔出去了。妈，你也太夸张了吧？不有吗？行吧，你慢慢编故事吧，我去看他们怎么做饭啊。不，嘿，我也去看看啊。不，就是给扔出去了。是，是，不行，算了。点慢点，慢点。哎呦
。哎呀，这怎么了？这是？这又是在哪儿喝的呀？怎么醉成这样啊？路边小摊儿，我跟满月发现的时候已经喝大了。嗯，哎，快点抬到里屋去。哎，好好，来来来，哎哎哎哎，哎呀，这这，哎呀，慢点慢点。嗯。学的这功夫啊，刚才我看你一抬手，一下就把他手翻过来了，一个四两拨千斤，噌，扔出去了。回头我教你做饭，你教我这功夫啊。哎，这真的呀，我还以为妈还给我编故事呢。那当然了，怎么做的来着？别，嗨，哎呦，蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭。我诚心的，你说这小屋能关那么多人吗？教你做菜啊，嗯，呃，好好学，我做给你看。奶奶奶奶，哇，这刀法，奶奶你这切的太细了。那当然了，你老公还有你爸那手艺都是我教的，我现在就是退居二线了。奶奶，你真牛。呃，学会了吗？老公，我今天特别开心。怎么了？我也很开心。你看到没？奶奶多护着我呀！是啊，我还从来没看见奶奶玩的那么过瘾、那么开心呢。看起来奶奶这关可算是过了。嗯。老公，你有没有发现，其实我跟奶奶的脾气啊特别投？你是说你的火爆脾气啊？啊！哎，我的。嗯，你说，奶奶不会真的要去带我打门球吧？怎么了？你不喜欢啊？当然了，那是老年人的运动，其实就是老年 disco。你喜欢？从小奶奶就带我玩这个。你真喜欢？你别。我逗了，那可是老年人的运动。我跟丽丽已经约好了，这周末我们去攀岩。嗯，攀，攀攀攀。哎，对你一看就是内行，就是攀攀攀攀攀攀攀攀攀攀。我带你玩点咱们年轻人玩的运动，我们这周末一起先去攀岩，再蹦极，多刺激啊！节奏啊！攀攀攀攀蹦蹦蹦蹦，攀攀攀攀蹦蹦蹦蹦，跟我一起！攀攀攀攀蹦蹦蹦蹦，攀攀攀攀！你太没意思了，我都蹦了一身汗了。洗澡去了。攀攀攀攀蹦蹦蹦蹦，攀攀攀攀蹦蹦蹦蹦，攀攀攀攀蹦蹦蹦蹦，攀攀攀攀蹦蹦蹦蹦，攀攀攀蹦蹦。哎，等我。哎。
哎，老公，你是不是做噩梦了？啊，出了这么多汗。老公，你怎么了？老婆。老公。其实，其实我有话对你说。啊，你说吧，我听着。嗯。老公。老公。做梦还分上下级的老公，老公，起来了，老婆。你干嘛起那么早？我每天都起这么早啊，我都跑完步回来了。你这都跑步回来了？天哪，你干嘛每天作息时间这么固定啊？我一直都这样啊。对了，老公，你昨天晚上做了个什么梦啊？啊，我不会做梦。啊，呃，不是，我也不记得我做什么梦了。妈，过来，过来，干嘛？啊？嗯，亲一个。我还没刷牙呢。哎呀，我不嫌弃你，快。我没刷牙，你等会儿。嗯，过来。我刚刷完牙。什么看呀、啊？坐慢点。老师。喂，还用问？几个人的话，我罚你去蹦极。真的？什么时候去啊？老师，我也不想及格。哎，我也不想及格。哎，去不去啊？什什么意思呀、啊？大哥，有这么好笑吗？哥，这事儿从一开始。你就错了，啊？不是他嫁错人了，就是你娶错人了。攀攀攀攀，蹦蹦蹦蹦，哎，还挺有节奏感的啊！去，哎呀，其实吧，其实光攀岩我还能对付两下，真的真的我还能凑合两下。可是这个蹦极。光看着高度，真的，我看着我都能晕过去。不是不是不是，我想想我都晕得慌。<笑>去去去去去！<笑>哎，我就知道你臭小子幸灾乐祸，不玩了不玩了。这句话还是……不是说好的吗？今天你请我，那你给我想办法。行，什么时候？下周
。老大，你下招，我以为是明天呢，你着什么急啊？听我说，自从你好跟我说完要蹦极之后，我这心里就心惊胆战，我小鹿乱撞的，我，我就，哎呀，哎呀，我跟你说啊，我连课都没法上。哎，我跟你讲，我讲到孔子的时候，我都能想到他蹦极什么样。我说你娶错人了吗？你要是娶盛男，不就没这回事了吗？哎，好好好好好，我错了，我想，我帮你想辙还不行吗？我有时候在想，我是不是应该把我这些问题告诉你好？你傻呀，千万别说。别整天跟个熊包似的！你在你好眼里啊，是个顶天立地的英雄，又抓小偷又救学生。人家为什么嫁给你？这些也是打动他的因素。你说你结完婚之后，你再告诉人家你又怕高又怕水的，那你结婚之前怎么不说呀？你现在说，这不摆明了骗婚吗？啊？会吗？不是会，就是。那我还是坦白了吧。好，嗯，不不不，那骗吧。好，那怎么骗啊？行了，你别说那么难听，等你去的时候提前告诉我，我帮你想办法。什么办法呀？到时候再说。哎，哥，我求你了，你赶紧告诉我，我不让我睡不着觉了。到时候我提前砍一棵树横在路上，谁也过不去。怎么样？我真的能解决。我一哥们儿在公园管理处，只要你去的时候，我通知他；只要你一到，我就让他说设备检修，怎么样？挺好，看我正常发挥啊。大哥，那是我的球。老白。这不是好几天没见你了吗？啊，想你了。<笑>对了，你知不知道陈德胜伤人了呀、啊？啊，知道。你想干什么？你先别管了，你能不能帮我把他那些资料调出来给我看看？好嘞。那个有什么好处没有？哦，对了，还有当年检察院那些资料，你也一起找来给我看吧。哎，行，我这刚跟你说什么你都听不见是吧？啊，行。那个，那我能问一句吗？你到底想干嘛呀？我中午请你吃饭啊！嘿，我这问你这句，你答上一句，你这这脑子什么材料做的呀？那地点是？食堂。哎呀，李律师。哎，太破费了啊！其实食堂也挺好的。哦，那我们就回食堂吧。哎，别别别别，我是开玩笑呢。这儿更好，您请。哟，这人谁呀、啊？怎么长得跟菜谱似的呀？嫂子，你怎么又把这油腔滑调的人给带来了？盛楠姐姐呀，好久不见呀！哎哎，你去去，离我远点，你那边坐去啊！哎，姐姐，人家已经是有夫之妇了，我爱着她，让人看见不好。你爱着她？什么呀？我说的是我爱着她，不是不是，我我的意思是说，嗨，真是。哎，你好，服务员。哎，你好，你好。呃，那个，先给我点一龙虾。谁买单啊？我。
今天咱律师帮了我一个大忙。您拿包了吗？哎呀，你看看我，出门的时候我还惦记这事儿呢。恰好我也没拿。哎，不是你们这什么意思呀、啊？这是？那个服务员，等会儿啊！我我我要的不是龙虾，我要的是虾球，谢谢啊。啊、还点点其他的吗，先生？啊、等一会儿。嗯，这个，这个，这个。哎，行了，仨人能吃多少菜呀？那行，我就来个芥蓝吧。就这些吗？哎，就这些了。好的，请稍等。谢谢。你说我怎么那么容易就相信别人了？这，你说你请客，你不拿钱，你什么意思嘛？不拿钱？我什么时候说过我没带钱啊？我只是没带包而已。我也是啊。服务员，我要的是龙虾。哎，谢谢关心。孩子事儿我自己能解决，你就别费心了。吴老师，您客气了。其实有些事情，我还得麻烦您呢。啊，需要什么帮忙尽管说。呃，是这样的，我呢，论文有点搞不定，关键我对国内的情况了解的还是很肤浅，所以我想，行，这忙我可以帮你。那太好了。不过我在想，如果我能帮你解决现在的困境，你是不是会有更多的时间帮助我的论文呢？满意老师，我知道，你呢，是在转着圈帮我，真的不用。谢谢你。你如果真的需要我帮你修改论文的话，你可以发给我。好的，再见哈，再见。什么？你要去找陈德胜？你这是干嘛呀？你这不是给自己找麻烦吗？上午我把所有的资料都看过了，姐对这个案子真的是仁至义尽。为什么陈家非得抓着爸爸亲手抓了陈德胜这事儿不放？还有，医院的资料足以证明，如果那个被害人晚送到一会儿，就有可能不治身亡。这一切他们都不知道吗？这明摆着是救了陈德胜。不感激不说，怎么还能这样呢？就是，他们怎么能这样不讲道理呢？有些道理啊，不是每个人都能听进去的。陈家之所以抓住不放，是因为觉得本身就是亲家，应该网开一面，至少也应该回避，谁抓都行，就是红哥不能抓。嗯，也有道理。先不谈爸爸在职，不能徇私舞弊这一说，但是救了被害人这一条。难道不等于是救了陈德胜吗？嗯，也对呀、啊。还有，重伤害在法律上，谁也逃脱不了责任。不是双方当事人说私了就能私了的。如果爸爸当时掩盖了事实，那就犯了知法、犯法、包庇罪，不一样也要负法律的责任吗？对嘛。白律师，我想知道你的专业意见。我的专业意见就是，完全同意你的说法。嫂子，对于这件事的利害关系，陈家知道的甚至比我们还清楚，可他就是冥顽不化，你能有什么办法？而且最关键的是，爸妈都是当事人，不能理直气壮的去跟陈家谈。况且了，陈家对这个案子根本就没跟爸和妈表示过任何意见。宣判当天我也在场，陈慧就说了一句话：“你能大义灭亲，我也能六亲不认。”所以满月就成了他们宣泄不满的对象了，差不多吧。月月以前啊，跟她婆婆和德胜的关系都特别好。为了这份感情，月月在家里忍辱负重。本来以为德胜出来以后，一切都能云开雾散的，可结果，你也看见了。我明白了。我觉得这件事情咱们不能等待，要主动出击。这位姐姐，和尚说了这么半天
，你还要去找德胜？你放心，我有分寸